వెల్కమ్ టు త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి రసాయన గతి శాస్త్రం అన్నటువంటి చాప్టర్ లో సున్నా క్రమాంక చర్యల యొక్క అర్ధాయువుకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటన్న చూడబోతున్నాం ఇది ఈ రసాయన గతి శాస్త్రం కెమికల్ కెంటిక్స్ అన్నటువంటి చాప్టర్ లో ఇది ఎనిమిదో వీడియో ఏడో వీడియోలో మనం అసలు సున్నా క్రమాంక చర్యలు అంటే ఏంటి సున్నా క్రమాంక చర్యల యొక్క రేటు చర్య రేటు లేదా సమాకలన సమీకరణాన్ని ఎలా రాబడతారు అన్నటువంటిది చూసాం సో ఆ సమాకలన సమీకరణం నుంచి అర్ధాయువుకి ఏ విధంగా మనం ఆ సమీకరణం ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొస్తాం అన్నది ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం అదే విధంగా సున్నా క్రమాంక చర్యలకు కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా మనం మీకు చూడబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ సో మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం ఆర్ గివ్స్ రైస్ టు పి అనే ఒక సున్నా క్రమాంక చర్య తీసుకుని దీంట్లో ఆర్ నాట్ అనేది ప్రారంభ గాడత అనుకున్నాం క్రియాజనకాల ఏమనుకున్నాం అండి ఇక్కడ ప్రారంభ గాడత అనుకున్నాం ఆర్ అనేది క్రియాజనకాల గాడత టీ కాలం తర్వాత క్రియాజనకాల గాడత అనుకున్నాం టీ కాలం తర్వాత ఏమనుకున్నాం క్రియాజనకాల గాడత అనుకున్నాం రైట్ దీనికి మనం సమాకలన సమీకరణాన్ని ఎలా రప్పించామంటే కనుక అండి కేఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ బై ఆర్ నాట్ మైనస్ ఆర్ బై సో ఇది సమాకలన సమీకరణం అని చెప్పాం ఈ వీడియోలో మనం ఈ సున్నా క్రమాంక చర్యల యొక్క అర్ధాయువుకి సున్నా క్రమాంక చర్యల యొక్క అర్ధాయువు ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్ కి టీ ఆఫ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే ఆ దాని యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి లేదా అర్ధాయువుని ఆ అర్ధాయువు ఏ విధముగా ఏ సమీకరణం వస్తుంది అన్నటువంటిది ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం సో మన అందరికీ తెలుసు అర్ధాయువు అంటే కనుకండి ఏంటండి ప్రారంభ గాఢతలో సగం అవ్వటానికి పట్టే కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ చర్య అర్ధాయువు ఏంటండి ప్రారంభ గాఢతలో సగం అవ్వటానికి పట్టే కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ అర్ధాయువు అంటున్నాం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ అర్ధాయువు సున్నా క్రమాంక చర్యల యొక్క అర్ధాయువుకి సమీకరణం ఏంటి అంటే కనుకండి ఇక్కడ మనకి సున్నా క్రమాంక చర్యల యొక్క అర్ధాయువుకి సమీకరణం ఏంటి అంటే కనుకండి ఇక్కడ మనకి సో చర్య అర్ధాయువు అంటే కనుకండి ప్రారంభ గాఢతలో సగం అవ్వటానికి పట్టే కాలాన్ని ఏమన్నా చర్య అర్ధాయువు సో ఇప్పుడు టీజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ అంటే చర్య అర్ధాయువు వద్ద క్రియాజనకాల గాఢత ఎంత ఉంటుందని చెప్పినా ప్రారంభ గాఢతలు సగం ఉంటుంది రైట్ మనం ఇందాక ఆర్ బీచరేస్ టు పి అనేది ఒక సున్నా క్రమాంక చర్య అనుకున్నాం ఆర్ నాట్ అనేది ఏమనుకున్నాం క్రియాజనకాల ప్రారంభ గాఢత అనుకున్నాం అండ్ ఆర్ అనేది ఏంటంటే కనుకండి టీ కాలం తర్వాత గాఢత ఏమన్నా టీ కాలం తర్వాత క్రియాజనకాల గాఢత రైట్ సో ఇప్పుడు టీజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ దగ్గర ఏమవుతుందండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే టీ అనేది టీ ఆఫ్ అయితే కనుక ఆర్ ఎంత అవుద్ది అండి ఇక్కడ ఆర్ నాట్ బై టూ ఎంత అవుద్ది అండి ఇక్కడది ఆర్ నాట్ బై టూ సో ఇప్పుడు ఈ విలువను కనుక దీంట్లో కనుక ప్రతీక్ష ఇచ్చామనుకోండి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ మైనస్ ఆర్ బై టీ దాంట్లో కనుక అంటే ఇది కాదండి మనకు సమాకలన సమీకరణం ఈ విలువను కనుక మనం దీంట్లో కనుక ప్రతీక్ష చేపిస్తే కనుక అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఆర్ ప్లేస్ లో ఎంత రాయాలి ఆర్ నాట్ బై టూ బై టీ సో మనకి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ దగ్గర ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని వచ్చింది ఆర్ నాట్ బై మనకి సున్నా క్రమాంక చర్య యొక్క ఏమని తెలిసాడు ఆర్ నాట్ మైనస్ ఆర్ నాట్ బై టూ బై టీ ఆఫ్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ విలువలు దీంట్లో కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేసామనుకోండి ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లేస్ లో ఆర్ నాట్ బై టూ టీ ప్లేస్ లో టీ ఆఫ్ వచ్చింది అంటే T of is equal to R naught by 2. ఇది సున్నా క్రమాంక చర్య యొక్క అర్ధాయువుకి సమీకరణం రాయమని అడగచ్చు సో మనకి మనందరికీ తెలుసు ఆర్ గివ్స్ రైస్ టు పి అనేది ఒక సున్నా క్రమాంక చర్య అనుకున్నాం ఇందులో ఆర్ అనేది ఆర్ నాట్ అనేది క్రియాజనకాల ప్రారంభ గాఢత అనుకున్నాం ఆర్ నాట్ అనేది ఏమనుకున్నాం అండి ఇక్కడ క్రియాజనకాల ప్రారంభ గాఢత అనుకున్నాం టీ కాలం తర్వాత క్రియాజనకాల యొక్క గాఢత ఆర్ అనుకుంటే కనుక టీ కాలం తర్వాత క్రియాజనకాల గాఢత ఆర్ అనుకుంటే కనుక మనకి 
అర్ధాయువు దగ్గర ఎక్కడండి ఇక్కడ అర్ధాయువు దగ్గర మనకి ఈ ప్రారంభ గాఢతలో సగం మాత్రమే ఉంటుంది అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ బై టూ ఇది సమాకలన సమీకరణంలో కె ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని తెలుసండి ఆర్ నాట్ మైనస్ ఆర్ బై టీ అని తెలుసండి కె ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ మైనస్ ఆర్ బై టీ అని తెలుసండి రైట్ సో మనకి దాంట్లో కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే కనుక ఆర్ నాట్ మైనస్ ఆర్ నాట్ బై టూ బై టీ సో దీన్ని కనుక ప్రతిక్షేపిస్తే కనుక అండి ఇది మనకి చర్య యొక్క సున్నా క్రమాంక చర్య యొక్క అర్ధాయు ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది సో మరి ఈ సున్నా క్రమాంక చర్యలకు ఏవైనా రెండు ఉదాహరణలు రాయి మనం అడగచ్చు ఈ సున్నా క్రమాంక చర్యలకు ఉదాహరణలు ఏంటంటే కనుక అంటే ఒకటి ప్లాటినం సర్ఫేస్ ఎవరు సర్ఫేస్ మీద లెక్కన ప్లాటినం ఉపరితలం ఉపరితలం పై అమోనియా విఘటన చెంద అమోనియా ఏం చెందటం అండి ఇక్కడ విఘటనం చెంద విఘటనం చెంద ఈ చర్య అంటే ఎన్హెచ్ త్రీ గ్యాస్ టూ ఎన్హెచ్ త్రీ గ్యాస్ గీస్ రేస్ టు ఎన్ టూ గ్యాస్ ప్లస్ త్రీ హెచ్ టూ గ్యాస్ ప్లాట్నం ఉపరితలం ఇది ఏంటంటే కనుక అండి సున్నా క్రమాంక చర్యకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది సున్నా క్రమాంక చర్యకి ఎగ్జాంపుల్ అదే విధంగా థర్మల్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ హెచ్ ఐ అంటే బంగారం యొక్క ఉపరితలం పై గోల్డ్ ఉపరితలం పై బంగారం యొక్క ఉపరితలం పై హెచ్ ఐ విఘటన చంద అంటే ఎలాగండి టూ హెచ్ ఐ గ్యాస్ ఈస్ రేస్ టూ హెచ్ టూ గ్యాస్ ప్లస్ ఐ టూ గ్యాస్ హెచ్ టూ గ్యాస్ ప్లస్ ఐ టూ గ్యాస్ ఒకవేళ కనుక మనకు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో వాయు స్థితిలో జరిగే రెండు సున్నా క్రమాంక చర్యలకు ఉదాహరణలు రాయమంటే కనుక అండి ఒకటి ప్లాట్నం యొక్క ఉపరితలం పై అమోనియా విఘటనం చెందటం రెండు బంగారం యొక్క ఉపరితలం పై హెచ్ఐ విఘటనం చెందటం ఈ రెండు కూడా మనకి సున్నా క్రమాంక చర్యలకి ఉదాహరణ సో మనకి ఇక్కడ ఈ సున్నా క్రమాంక చర్యల్లో ఒకవేళ అర్ధాయువుకి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయమని అడగచ్చు లేదా ఉదాహరణలు అడగచ్చు లేదంటే కనుక నాలుగు మార్కుల్లో సమాకలన సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించమని అడగచ్చు అండి రైట్ ఇది మనకి సున్నా క్రమాంక చర్యల గురించి మాట్లాడితే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్